அனைவருக்கும் வணக்கம் இபிஐயின் தமிழ் நண்பன் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்னைக்கு நம்ம டபுள் பார்டர் கிராஸ் கட் கூட எப்படி பின்றதுன்னு பார்க்க போறோம் இந்த கூட நீங்க மார்க்கெட்டுக்கு எடுத்துட்டு போற மாதிரி இருக்கும் இந்த கூட நல்ல பெரிய கூடையா இருக்கும் வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நீங்க நம்ம சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காம சகப்பு கலர்ல இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம சேனல்ல வர எல்லா வீடியோஸையும் நீங்க உடனுக்குடன் பார்க்கலாம் எந்த வீடியோவையும் நீங்க மிஸ் பண்ண மாட்டீங்க இன்னைக்கு இந்த கூட நம்ம பின்றதுக்கு நமக்கு வெள்ள வயரும் ப்ளூ வயரும் தேவை நான் ஒயிட் வயர் ரோலும் ப்ளூ வயர் ரோலும் எடுத்திருக்கேன் கிராஸ் கட் கூடங்கிறதுனால முதல்ல வயரை நம்ம கட் பண்ணி வச்சுட்டு தான் நம்ம பின்ன ஆரம்பிக்க போறோம் உங்களுக்கு வேற கலர் வேணும்னா நீங்க வேற கலர்ல நீங்க இந்த கூட பின்னலாம் நான் நான் டபுள் கலர்ல பின்றேன் ஏன்னா டபுள் பார்டர் கூட அப்படிங்கிறதுனால டபுள் கலர்ல பின்றேன் நம்ம வயர் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் மெஷர்மெண்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு வயருடைய மெஷர்மெண்ட்டும் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபீட் ப்ளூ வயர் முப்பத்தி ரெண்டு வெள்ள வயர் பதினாறு கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்ப நம்ம ரெண்டு ப்ளூ வயர் எடுத்து சரிபாதியா மடிக்கிறோம் ஒரு லூப்குள்ள இன்னொரு லூப்பா இப்படி கொடுக்கணும் எல் ஷேப்ல இப்படி வச்சுக்கோங்க கீழ்வயரோட ரஃபான ஸ்பேஸ மேல் பக்கமா திருப்பி விடுங்க எல் ஷேப்ல இருக்க ரைட் ஹேண்ட் சைட் வயருடைய ரஃபான ஸ்பேஸ் இத இந்த லூப்குள்ள கொடுத்து எடுத்துருங்க இப்ப இந்த நாட்டை டைட் பண்ணுங்க இதுதான் பேசிக் நாட் இந்த பேசிக் நாட் வச்சுதான் இந்த கூட ஃபுல்லா நம்ம பின்ன போறோம் இப்ப நம்ம கட் பண்ணிருக்க வயர் எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி நம்ம பேசிக் நோட்டா பின்னி எடுத்து வச்சுக்க போறோம் பேசிக் நோட் பின்னதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பேசிக் நோட்டுக்கு மேல கீழே வலது பக்கம் இடது பக்கம்னு நாலு சைடும் வயர் இருக்கும் இந்த நாலு சைடு இருக்க வயரும் சமமான உயரத்துல இருக்கா அப்படிங்கறத நீங்க சரி பாத்துக்கணும் ஏத்த இறக்கமா இருந்தா அட்ஜஸ்ட் பண்ணி விட்டு அதை சமன்படுத்திக்கோங்க இப்ப நம்ம ரெண்டு வயரை இணைச்சு நம்ம பின்ன போறோம் இப்ப நம்ம ரெண்டு பேசிக் நோட் எடுத்துக்கிறோம் ஒரு வெள்ள பேசிக் நோட் இன்னொன்னு ப்ளூ கலர் பேசிக் நோட் ரெண்டு பேசிக் நோட் எடுத்து நம்ம இப்ப ஜாயின் பண்ண போறோம் ரெண்டு பேசிக் நோட் எடுத்து நீங்க இந்த மாதிரி வி ஷேப்ல வைக்கணும் வி ஷேப்ல வச்சு வி ஷேப்ல இருக்க வயர் எல்லாத்தையும் சேர்த்து சேர்த்து தான் இந்த நாட் நம்ம பின்னணும் முதல்ல வி ஷேப்ல இப்படி வச்சுக்கோங்க இப்ப நம்ம மேல் பக்கமா இருக்க வெள்ள வயரை லூப்பா மடிக்கிறோம் ப்ளூ வயரை சுத்தி கொண்டு வரும் இந்த மாதிரி இருக்கணும் வெள்ள வயருடைய கீழ் பகுதிய இப்படி மேல் பக்கமா திருப்பிட்டு ப்ளூ வயருடைய வலது பக்கத்துல இருக்க பகுதிய வெள்ள லூப்குள்ள கொடுத்து எடுக்கணும் இப்படிதான் ஜாயின் பண்ணணும் இப்போ அடுத்த ஒரு ப்ளூ நாட்டா நம்ம எப்படி பின்றதுன்னு பார்ப்போம் ப்ளூ வயருடைய மேல் வயர லூப் மாதிரி மடிக்கணும் இந்த வயர வி ஷேப்ல வச்சுட்டு இடது பக்கத்துல இருக்க இந்த வயர லூப்ப சுத்தி எடுத்துட்டு வரோம் ப்ளூ வயருடைய கீழ் பகுதிய மேல் பக்கம் திருப்பணும் ப்ளூ வயர் வலது பக்கத்துல இருக்க பகுதிய லூப்குள்ள கொடுத்து எடுக்கணும் இப்ப நம்ம ரெண்டு நாட் பின்னிட்டோம் மூணு நாட்டை நம்ம சேர்த்து ரெண்டு நாட் நம்ம பின்னிருக்கோம் ஒரு ஒரு சாதா முடிச்சையும் இதோட கொண்டு வந்து சேர்க்கும் போது மேல் வயரை தான் நம்ம லூப்பா மடிச்சு நம்ம பின்றோம் இதே மாதிரி நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்க எல்லா வயரையும் நம்ம சேர்த்து சேர்த்து பின்ன போறோம் இப்ப நாலு ப்ளூ நாட் நம்ம பின்னியாச்சு அடுத்து இப்ப வெள்ள நாட் வச்சு நம்ம பின்ன போறோம் வெள்ள சாதா முடிச்சு பேசிக் நாட் எப்படி போட்டோமோ அதே மாதிரி தான் பின்னிட்டு வரோம் 
இதே மாதிரி கட் பண்ணி வச்சிருக்க எல்லா வயரையும் நீங்க எல்லா சாதா முடிச்சையும் இதே மாதிரி சேர்த்து நீங்க பின்னிக்கிட்டே வந்துருங்க ரெண்டு வெள்ளை நாட் வச்சு நம்ம பின்றோம் ரெண்டு வெள்ளை சாதா முடிச்சு வச்சு நம்ம பின்றோம் இப்ப இதே மாதிரி பின்னிக்கிட்டே வருவோம் பின்னி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா எப்படி நான் பின்னிருக்கேன் காமிக்கிறேன் இப்ப பின்னி முடிச்சாச்சு ஒரு வெள்ளை நாட்டு நாலு ப்ளூ கலர் ஒரு வெள்ளை சாதா முடிச்சு நாலு ப்ளூ ரெண்டு வெள்ளை நாலு ப்ளூ ரெண்டு வெள்ளை நாலு ப்ளூ ரெண்டு வெள்ளை நாலு ப்ளூ அப்புறம் ஒரு வெள்ளை இந்த மாதிரி நம்ம பின்னியாச்சு நம்ம சேர்த்துக்கிட்டே வந்த வரி பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாவது வரி நம்ம சாதா முடிச்சா நம்ம பின்னி வச்சிருந்தது பாத்தீங்கன்னா முதல் வரி இப்போ நம்ம ரெண்டு வரி பின்னியாச்சு இப்போ உல்டாவா திருப்பிக்கணும் அப்சைட் டவுனா திருப்பிக்கணும் திருப்பிட்டு லாங்கஸ்ட் லைன் தான் சென்டர் லைன் அந்த லைனுக்கு ஒரு சென்டர் நாட் போட்டுக்கோங்க அப்பதான் இது சென்டர் லைன்ன்றது உங்களுக்கு தெரியும் இப்ப நம்ம உல்டாவா திருப்பினதுக்கு அப்புறமா நம்ம மேல் பக்கம் பின்னியாச்சு இப்ப கீழ் பக்கமா பின்றோம் வீவியா இருக்க வயர் எல்லாத்தையும் சேர்த்து சேர்த்து நம்ம எப்படி பின்னணுமோ அதே மாதிரி இப்பையும் விவியா இருக்க வயரை சேர்த்து சேர்த்து நம்ம பின்றோம் இப்ப பாருங்க இப்படிதான் விவி ஷேப்ல இருக்க வயர் எல்லாத்தையும் சேர்த்து சேர்த்து பின்னணும் நம்ம இது வரைக்கும் அப்படிதான் பின்னணும் இதே மாதிரி தொடர்ந்து அதே மாதிரி பின்னிக்கிட்டே வாங்க இப்போ பேஸ் பின்னி முடிச்சாச்சு பேஸ் பின்னி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா பாக்குறதுக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் எல்லா வி ஷேப் வயரையும் சேர்த்து 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 இப்படியே பின்னிக்கிட்டே வந்தாச்சு மேல கீழே மேல கீழன்னு ஒரு ஒரு லைனா ஈவனா பின்னிக்கிட்டே வரணும் லாங்கஸ்ட் லைன் சென்டர் லைன் சென்டர் லைனுக்கு மேல எத்தனை லைன் பின்னிருக்கீங்களோ அதே சேம் கவுண்ட் ஆஃப் லைன் கீழேயும் நீங்க பின்னணும் இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு நாலு ஊதா கலர் டைமண்ட் இருக்கு மூணு ஊதா டைமண்ட் இருக்கு இந்த பக்கமும் மூணு ஊதா டைமண்ட் இருக்கு சென்டர்ல ஒரு பெரிய டைமண்ட் ஷேப் இருக்கு இதே மாதிரி வெள்ள குட்டி டைமண்ட்ஸும் இதே மாதிரி இருக்கான்னு பாத்துக்கோங்க நீங்க பேஸ் பின்னி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி இருக்கான்றத செக் பண்ணிக்கோங்க ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பத்து வருஷம் நம்ம பின்னிருக்கோம் இதே மாதிரி நாலு பக்கமும் பத்து வருஷம் இருக்கான்னு சரி பார்த்துக்கோங்க இப்ப இந்த ரெண்டு வெள்ள வயரையும் சேர்த்து நம்ம ஒரு நாட் போட போறோம் இப்போ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கார்னர் இப்ப இந்த பக்கம் ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு ஆறாவது நாட்டும் ஏழாவது நாட்டும் சேர்த்து நம்ம ஒரு நாட் பின்ன போறோம் இப்ப இது ரெண்டாவது கார்னர் இப்போ இது தேர்ட் கார்னர் இப்போ பத்து வருஷம் இருக்காங்கிறத எண்ணிக்கோங்க நாலு பக்கமும் பத்து வருஷம் இருக்கணும் நாலு பக்கமும் எண்ணிட்டு அப்புறமா பின்ன ஆரம்பிங்க ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு இந்த ரெண்டு வெள்ள வயரும் ஆறு ஏழு இது ரெண்டையும் சேர்த்து நம்ம ஒரு நாட் பின்றோம் இது மூணாவது கார்னர் 
இப்போ ஃபோர்த் கார்னர் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு ஒரு ஒரு கார்னரும் நீங்க திருப்பும் போது நீங்க எண்ணி எண்ணி திருப்புங்க அப்பதான் தப்பு இல்லாம ஈவனா வரும் கார்னர் திருப்புறது இப்ப நாலு கார்னரும் நம்ம திருப்பியாச்சு இப்ப நம்ம பின்னது பாத்தீங்கன்னா வீதி ஷேப்ல இருக்க வயர் எல்லாத்தையும் நம்ம சேர்த்து சேர்த்து பின்னணும் பேஸ் எப்படி பின்னணுமோ அதே மாதிரி பின்னணும் இப்ப இந்த வெள்ள வயர் கிராஸா போகுது அந்த வெள்ள வயர் எந்த டைரக்ஷன்ல போகுதோ அந்த கிராஸ்ல நம்ம இப்ப பின்னிக்கிட்டே வர போறோம் நான் வச்சு காமிச்ச மாதிரி வெள்ள வயர் எந்த டைரக்ஷன்ல போதோ அந்த டைரக்ஷன்ல பின்னுங்க வி ஷேப்ட் இருக்க வயர் எல்லாத்தையும் சேர்த்து இப்ப இந்த பக்கம் நம்ம மூணு சாதா முடிச்சு ப்ளூ கலர் வயர் வச்சு பின்னிட்டோம் இப்போ இடது பக்கத்துல இருக்க வயர் வெள்ள வயர் வச்சு நம்ம பின்றோம் இப்ப இந்த ரெண்டு ப்ளூ வயரும் சேரும் போது நமக்கு ஒரு வி ஷேப் கிடைக்குது அந்த வி ஷேப் கிடைக்கிற இடத்துல ஒரு சாதா முடிச்சு இப்ப இந்த ப்ளூ வயரும் ஒயிட் வயரும் இதே மாதிரி நீங்க எல்லா வி ஷேப்டு வயரையும் நீங்க சேர்த்து சேர்த்து பின்னிக்கிட்டே வாங்க இப்போ இது ரெண்டு கார்னர் இப்ப மூணாவது கார்னர் சைட் நம்ம பின்றோம் ஒரு ஒரு கார்னர் சைடும் நம்ம வந்து கார்னர் திருப்பினதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பள்ளமான ஒரு கேப் இருக்கும் அந்த கேப்ப நீங்க இந்த மாதிரி தான் அந்த கேப்ப நீங்க இந்த மாதிரி தான் பின்னி நீங்க ஃபில் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி நீங்க பின்னி ஃபில் பண்ணும் போது கூட வந்து உங்களுக்கு சமமா வந்துரும் சமமா வந்ததுக்கு அப்புறமா நீங்க தொடர்ந்து பின்னிக்கிட்டே வரலாம் நம்ம கார்னர் திருப்பி இருக்கிறதுனால நீங்க விவி ஷேப் வயர சேர்த்து சேர்த்து பின்னும் போது உங்களுக்கு ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஷேப்ல கூட ஹைட் ரைஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் இப்படி நீங்க கார்னர் திருப்புனீங்கன்னா உங்களுக்கு பேஸ்ல எந்த டிசைன் வந்திருக்கோ அதே டிசைன் உங்களுக்கு கூட ஃபுல்லா வரும் கார்னர் நீங்க எண்ணிக்க மாத்தி நீங்க திருப்பும் போது உங்களுக்கு அந்த டிசைன் கிடைக்காது அதனால நீங்க கார்னர் திருப்பும் போது கவனமா கார்னர் திருப்புங்க இப்ப இந்த ரெண்டு ப்ளூ வயரையும் சேர்த்து ஒரு சாதா முடிச்சு இப்ப ஃபுல்லா பின்னி முடிச்சுட்டு பாக்கலாம் இப்போ நாலு கார்னரும் நம்ம திருப்பியாச்சு நான் கூட கால்வாசி அளவுக்கு நான் பின்னி முடிச்சுட்டேன் நாலு கார்னரும் நம்ம திருப்பினதுக்கு அப்புறமா பாக்குறதுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த கால்வாசி தூரம் நீங்க பின்னிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி கூட இருக்கும் இதுக்கப்புறம் நீங்க தொடர்ந்து ஃபுல்லா பின்னி முடிச்சிடலாம் இப்போ ஃபுல்லா பின்னி முடிச்சாச்சு இப்போ கூட எப்படி ஃபினிஷ் பண்றது அப்படின்னு நம்ம பாப்போம் இப்ப விவி ஷேப்ல இருக்க வயரை நம்ம கோர்த்து விட்டு நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண போறோம் இப்போ வெள்ள வயரும் ப்ளூ வயரும் வி ஷேப்ல இருக்கு 
இடது பக்கத்துல இருக்க வயரை வலது பக்கமும் வலது பக்கத்துல இருக்க வயரை இடது பக்கமும் இந்த மாதிரி நம்ம வைக்கும் போது நமக்கு ஒரு குட்டி ட்ரையாங்கிள் ஷேப் நமக்கு கிடைக்கும் ஊதா வயர் மேல வெள்ள வயர் வச்சிருக்கோம் இப்போ வெள்ள வயர் எந்த திசை பக்கமா எந்த டைரக்ஷன் பக்கமா போகுதோ அந்த டைரக்ஷன் பக்கமே நம்ம கோர்த்து விட்டுட்டு வரப்போறோம் இதுல நீங்க நேரா கோர்க்க முடியாது இது கிராஸ் கட் கூட அப்படிங்கறதுனால நீங்க கிராஸ்ல தான் கோர்த்துட்டே வரணும் இப்ப இந்த ரெண்டு வயர் நம்ம கோர்த்துட்டோம் வயர் எவ்வளவு நீளத்துக்கு இருக்கோ அவ்வளோ நீளத்துக்கு கோர்த்து விட்டுருங்க எக்ஸஸா இருக்க வயரை கட் பண்ணி ட்ரிம் பண்ணி விட்டுருங்க வயர் நீட்டிக்கிட்டு இருக்க கூடாது எல்லா வயரையும் இதே மாதிரி கோர்த்து விட்டு முடிச்சிருங்க முடிச்சதுக்கு அப்புறமா கம்ப்ளீட் ஆன கூடையை நம்ம பார்ப்போம் ரெண்டு நாட்டுக்கு இடையில இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி ட்ரையாங்கிள் ஷேப்ல நமக்கு கிடைக்கும் இப்ப கூட ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சாச்சு நமக்கு டபுள் பார்டர்ல இந்த கூடை இப்ப கிடைச்சிருக்கு நம்ம முறுக்கு கைப்படி பின்னிருக்கோம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கைப்படியோட லிங்க் இருக்கு அதை நீங்க கிளிக் பண்ணி கைப்படி எப்படி பின்னுறதுன்னு நீங்க பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் இணையத்தின் தமிழ் நண்பனோடு நன்றி வணக்கம்